హాయ్ మేడ ఫ్రెండ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల గర్భ సంచిలో ఫైబ్రాయిడ్లు వస్తాయా మీకు గర్భాశయ ఫైబ్రాయిడ్లు లేదా తెలిసిన వారికి వచ్చి ఉండవచ్చు కానీ మీకు అవేంటో నిజంగా తెలుసా ఫైబ్రాయిడ్లు గర్భ సంచిలో పెరిగే అదనపు ట్యూమర్ కణజాలం ఇవి క్యాన్సర్ కారకం కావు అందుకని ప్రాణానికి భయం సాధారణంగా ఉండదు వీటిని మయోమా లేదా నియో మయోవా అని కూడా అంటారు ఇవి చిన్న బటానీ ఆకారం నుంచి ఫుట్బాల్ అంతా పరిమాణంలో కూడా ఉండవచ్చు ఇవి బెనైన్ అనగా అన్ని చోట్లకి వ్యాపించకుండా ఒకే చోట పెరుగుతూ పోయే కణజాలం గర్భస్థ ఫైబ్రాయిడ్లు క్యాన్సర్ కి దారి తీస్తాయనే రుజువు లేదు యుటైరిన్ ఫైబ్రాయిడ్లకి అసలు కారణం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు అవి పెరగటంలో స్త్రీ శరీర హార్మోన్లే పెద్ద పాత్ర పోషిస్తాయని మాత్రం కను ఉన్నారు ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు వీటి ఎదుగుదల చాలా కాలం వరకు పెరుగుతుంది మీరు లేదా మీ చుట్టూ ఉన్నవారు దీనికి బాధపడుతున్నప్పుడు దీని గురించి తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం మీకోసం మేము ఇక్కడ కొన్ని వాస్తవాలను పొందపరచాం ఫైబ్రాయిడ్ల ప్రాబల్యం ఇరవై ఐదు నుంచి యాభై శాతం భారత మహిళలు ఫైబ్రాయిడ్ల బారిన పడుతున్నారు ఆఫ్రికన్ జాతికి చెందిన వారు ఎక్కువ బాధపడితే కకేషియన్ జాతి వారు తక్కువగా ఫైబ్రాయిడ్ల బారిన పడుతున్నారు స్థూలకాయం అధిక బరువు అధిక బరువు ఉండటం వల్ల గర్భాశయంలో ఫైబ్రాయిడ్లు పెరగవచ్చు ఎందుకంటే అధిక బరువు ఉన్న మహిళల్లో ఎక్కువ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఉంటుంది గర్భం మరియు ఫైబ్రాయిడ్లు కడుపులో ఉన్న సమయంలో ఈస్ట్రోజన్ స్థాయి భారీగా పెరగడం వల్ల అప్పటికే ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్ స్థితిని మరింత కఠినం చేస్తుంది అదే సమయంలో గర్భం వలన మరలా ఫైబ్రాయిడ్ వచ్చే స్థితి తగ్గుతుంది ఎంత ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే అంత ఫైబ్రాయిడ్ వచ్చే శాతం తగ్గుతుంది గర్భ నిరోధక పద్ధతులు ఫైబ్రాయిడ్లు దీర్ఘకాలాల పాటు గర్భ నిరోధక మాత్రలు ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవటం వల్ల ఫైబ్రాయిడ్లు పెరగవు ఫైబ్రాయిడ్లు మరియు సంతానలేమి సాధారణంగా ఫైబ్రాయిడ్లు సంతానలేమికి పెద్ద సంబంధం ఉండదు మీకు సంతానోత్పత్తి సమస్యలుంటే మీ వైద్యుని సంప్రదించి ఇతర కారణాలు వెతకండి ఇంకే కారణాలు లేకపోతే అప్పుడు ఫైబ్రాయిడ్ కి చికిత్స తీసుకోండి సాధారణంగా ఆపరేషన్ దీని మెరుగైన మార్గం ఫైబ్రాయిడ్లు మరియు గర్భస్రావం ఫైబ్రాయిడ్లు సంతానోత్పత్తికి సంబంధం లేకపోయినా గర్భస్రావానికి అవి పెద్ద కారణాలని అంటారు మీరు తొలి నాళ్ల గర్భావతిగా ఉండి ఫైబ్రాయిడ్లు ఉంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫైబ్రాయిడ్ల లక్షణాలు ఫైబ్రాయిడ్ల లక్షణాలు నొప్పితో కూడిన నెలసరి భారీ లేదా చాలా కాలం వచ్చే నెలసరి అతి మరియు బాధాకర మూత్రం కడుపు నిండుగా ఉన్న భావం నడుము నొప్పి మలబద్ధకం మరియు సంతానలేమి ఫైబ్రాయిడ్ ను కనుగొనడం ఎలా వీటిని వైద్యుడే పరీక్షించి కనుగొనాలి అతను లేదా ఆమె మొదట ఏమైనా కణితిలున్నాయా అని చూస్తారు ఫైబ్రాయిడ్ మరియు కణితి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్ధారించుకోవటానికి అల్ట్రాసౌండ్ మరియు అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షను చేయించుకోమంటారు ఫైబ్రాయిడ్లకు చికిత్స సాధారణంగా వీటికి పెద్ద చికిత్స ఉండదు వైద్యులు లక్షణాల కోసం కొన్ని మందులు ఇస్తారు ఒకవేళ ఫైబ్రాయిడ్ మరీ పెద్దగా ఉండి చాలా రక్తస్రావం అయ్యి నొప్పిగా ఉంటే వైద్యుడు ఇతర చికిత్స విధానాల గురించి ఆలోచిస్తాడు సాధారణంగా చేసే చికిత్స ఆపరేషన్ అందులో ఉన్న రిస్క్ సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యంపై ప్రభావం ఇతర పద్ధతులు ఫైబ్రాయిడ్స్ కి రక్త ప్రసరణ ఆపటం ఫైబ్రాయిడ్ కణాలను నాశనం చేయటం ఫైబ్రాయిడ్ నే తీసేయటం గర్భాశయ పొర తొలగించడం మరియు గర్భాశయాన్నే తీసేయడం మొదలగునవి ఇతర పద్ధతులు ఫైబ్రాయిడ్ పెరుగుదలను ఆపే హార్మోన్ మందు సూచించటం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ కోసం ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి